മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിനിമയുടെ ബാക്ക് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് അതിൻ്റെ തിരക്കഥയോ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ചതർ കുറിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരികയും കോവിഡ് സമയത്താണ് വീട്ടിൽ അടച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിനിമ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം മാറ്റി എഴുതി എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വായിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ചില സീനുകൾ വായിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും മാറ്റുകയും എൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് പലതും പഴി വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും കൊള്ളാം നല്ല സിനിമയായി മാറും എന്ന് പറയുകയും ഞാൻ ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത ഷട്ടർ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ചാവ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു മടിയൻ അത് പിന്നേക്ക് പിന്നേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോഴേക്കും പുതിയൊരു തിരക്കഥ എഴുതാനുള്ളൊരു ഒരു മൂഡ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാറ്റി പിന്നത്തേക്ക് വെച്ചു ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് ഡിസൈനറുമായ രംഗനാഥ് രവി ഞങ്ങൾ അത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ രംഗനാഥ് ഞാനും എന്നത് ഒരു വ്യക്തിപരമായ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം കൂടെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെയാണത് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ടും ഒക്കെയാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചല്ലാതെ തന്നെ പല വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രംഗനെ ഇത് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു രംഗം വായിച്ചു എന്നാ തുടങ്ങുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല നമുക്ക് ആ ചാവേർ തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂഡ് പോയിട്ടു അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ടിനു ഇങ്ങനൊരു തിരക്കഥ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടിനുവിന് കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ടിനു പാപ്പച്ചൻ ഞാൻ ടിനു അസോസിയേറ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് എന്ന സിനിമയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് മനുഷ്യനാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെപ്രാളാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ശരിയാവുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ മേഡത്തിനോട് ചോദിച്ചു പഠി അഭിനയിക്കുന്ന പടയതാന്ന് വിഷയം ചിത്രങ്ങളത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പരാക്രമം എന്നുള്ള സിനിമയാണ് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചാക്കോച്ചനോട് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു പരാക്രമം അതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറെ ആലോചിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ടിനു പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മുറ്റിൽ വെക്കുന്ന ഒരു 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 മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മർദ്ദരാത്രിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അജ്ജ ഗജാന്തരവും ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട സിനിമയാണ് ഒരക്ഷരം എനിക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് സംസാരിക്കാനൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാത്ത ഒരു സിനിമയായി പോയി അത് അത്രയ്ക്ക് നമ്മളെ ലോക്ക് ചെയ്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ രംഗനോട് ചോദിച്ച രംഗ ഇത് ടിനു ചെയ്യുമോ ടിനുവിനിത് ടിനുവിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതാണോ ആ ടിനുവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് ടിനു ടിനു ചെയ്താൽ ഗംഭീരാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയാണ് ടിനു പാപ്പച്ചനിലേക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എത്തുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്കഷനായി അധികമൊന്നും തിരുത്തലുകളൊന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ചില തിരുത്തലുകൾ ടിനു ആവശ്യപ്പെടും ചിലത് ഞാൻ വഴങ്ങും ചിലത് ഞാൻ വഴങ്ങില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ടിനു പറയുന്ന പോലെ എഴുതാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ ചിത്രീകരിക്കാനും നിന്നാൽ ഈ സിനിമ അങ്ങനെയായി മാറില്ല മറിച്ച് ഇതൊരു ഒരു കളക്റ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സിനിമയെ ഞാൻ കാണാറുള്ളൂ ഇതിലൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ തന്നെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തും അവരുടെ മാക്കിന് വഴങ്ങുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ മനസ്സിന് വഴങ്ങുന്ന രീതിയിൽ അർത്ഥം മാറാതെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭാഷണം മാറ്റുകയും ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടിയും ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു എഫേർട്ടാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്ററാണെങ്കിലും ശരി ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിഷ്യനാണെങ്കിലും 
ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ജിൻഡോ ആണെങ്കിലും ക്യാമറ ചെയ്ത ജിൻഡോ ആണ് ഒക്കെ എല്ലാവരും നിന്നതിൽ ഓരോരോ കറക്റ്റീവ് സ്പീറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഈഗോ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുക ഞാനാണ് വലിയവെന്നുള്ള കാരണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുള്ള അരുൺ വരുന്നു അരുൺ എനിക്ക് വളരെ മുമ്പേ അറിയാം അരുൺ ഞാനും പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്നു അതിൽ അരുണൻ്റെ മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഒരു പടത്തിൽ അരുൺ വന്നു പിന്നെ ശ്രീ വീണു കുന്നപ്പള്ളി വന്നു അതോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാവുന്ന എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഉറപ്പായി കാരണം ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ലാതെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും നിൽക്കാത്ത രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ വേണു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ സിനിമ അതിൻ്റെ ആഘോഷമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസത്തോടെ ഇത് വേണു ചേട്ടൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പടമാണ് വരാൻ പോകുന്ന പടങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പോലെ തന്നെ ഇതും വലിയൊരു സത്യസാധുത വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന വഴി ഈ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ പറയും താങ്ക് യു വന്ന വഴിയെ പറ്റി ജോയേട്ടൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാനില്ല അപ്പം ജോയേട്ടൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് ഷാരു നാരായണനും വീണ കുന്നപ്പള്ളിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ചാവേറിനെ പറ്റി പറയാൻ ചാവേർ ട്രയലർ കാണും ട്രയലറിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ജോയേട്ടന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നെറേറ്റീവ് ആണ് അപ്പം അതെനിക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് പകർത്താൻ മാത്രമാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ജോയേട്ടനും പ്രേക്ഷകരും തീരുമാനിക്കട്ടെ ചാവർ താങ്ക് യു നമസ്കാരം വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമുള്ളത് ജോയ് സാറ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇത് ജോയ് സാറ് കഥ എഴുതി ശേഷം ബിനു ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് അതിനുശേഷം അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അരുൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു മെയ്യിലാണ് എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇത് പറയുന്നത് ടെലിഫോണിൽ കൂടി തന്നെ ഓൺലൈൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാനൊന്ന് യു എസ് എയിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ വായിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ അരുണിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഇതാ ആരൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചാകോച്ചനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ചാകോച്ചനെ കണ്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചാവക്കച്ചനെ കണ്ടാക്കണ എന്നും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ട് ഈ അടുത്ത് എന്നാൽ തെങ്ക് സീഡോ വന്നു അത് ഇതിന് ശേഷമാണല്ലോ വന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഒരിക്കലും ചാക്കോച്ചന് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് അരുൺ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇത് ചെയ്തു തരാം പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എന്താ അയച്ചു തരാം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു കഥയാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കഥകൾ കേൾക്കാണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് കൺഫേം ആക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ഒരു സിനിമ പിന്നെ ടിനു പോലെ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സിനിമകൾ ചേട്ടൻ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് സിനിമ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ അത്രയധികം കൺവീൻസ്ഡ് ആയി അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് അത് എനിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം എന്തായാലും ട്രെയിലർ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷക്ക് അപ്പുറം തന്നെ വ്യത്യാസമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിനിമയും അങ്ങനെ വരട്ടിയെന്ന് ചെയ്യുന്നു ഈ വർഷം മൂന്ന് സിനിമയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ മാളിയപ്പുറം അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ഹിറ്റായി അതേപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇതും അതുപോലെ വന്നമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സിനിമയാണ് ഇതിന് മുൻപിലും പുറകിലൊക്കെ ഒരുപാട് വളരെ അടുത്ത ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ച സിനിമ കൂടിയാണ് ടിനുവിന്റെ സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ കൂടിയാണ് ക
അവരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു സംഗീത ചേച്ചിയുടെ തിരിച്ചുവരെ വിലയുള്ള സിനിമ പുതിയൊരു ടീം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പുതിയൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ പുതുമ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം ഒരു ഒരു ആക്ടറിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു 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 അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷൻ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന അശോകനിലേക്കുള്ള വരവ് അത് എൻ്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമാണ് എൻ്റെ ഭാവനകൾക്കപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നതിന് എൻ്റെ ചാവ് ടീമിനും ഒരു വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു പുതിയ മുതൽ അശോകൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു യാത്ര വളരെ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ല അവസ്ഥകളാണെങ്കിലും മോശ അവസ്ഥകളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം അതേ രീതിയിൽ കാണാനും അറിയാനും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യാത്ര അങ്ങനെ തന്നെ ഇവൻറ്റ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചാവേറ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടീമിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂ ഉള്ള ബാനറുകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും വേണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊന്നാരായണിനോടെയും വേണുപ്പുന്നപ്പിൾ ചേട്ടനോടെയും ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ചാവേറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ടീനു എന്ന ടെക്നീഷ്യന് യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് അത് കിട്ടുന്നത് വരെ അത് ലഭിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും എല്ലാവരിൽ നിന്നും ദ ബെസ്റ്റ് അത് എടുക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നത് വരെ അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയെ അത്രയ്ക്ക് ഭ്രാന്തമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്ററാണ് ടീനു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ റിലീസ് കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊമോ മെറ്റീരിയൽസ് വൈകുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എനിക്കൊന്നും ഇതുവരെ ടീനു ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വെച്ച് ഇതുവരെ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ചാവേറെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം കാരണം ആ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഈ സാധാരണ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സിനിമാക്കാരൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം കളച്ച് ആരോഗ്യം കളഞ്ഞ് എല്ലാം ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് ആ സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ എത്രത്തോളം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ആ രീതിയിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ടെക്നിക്കലാണെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിലാണെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റിക് സൈഡിലാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് സൈഡിലാണെങ്കിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ ഒരു സിനിമാറ്റിക് തിയേറ്ററിക് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസവുമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളതല്ല കാരണം നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത് ടാലൻറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എഫേർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിലും ആ രീതിയിലെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ഒരു മിനിമം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്ന സിനിമയാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് അശോകനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അശോകനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട അശോകനല്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ചാവേറിലെ അശോകൻ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഒരു പടം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇനി ആക്ഷൻ പരിപാടി ഒരു കട്ട ഫിഗർ പരിപാടിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തിരു പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ കൂട്ടാം ഒരു കൊടവയാറൊക്കെ വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സിക്സ് പാക്ക് എൻ്റെ കട്ട ഫിഗർ എൻ്റെ ബൈസെപ്സ് നമുക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കഥാപാത്രമാണ് വേണ്ടത് അത് വിട്ടിട്ടുള്ള കളി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെ
മൊത്തം ഒന്ന് ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്യണം പെട്ടുകൾ കിട്ടിയ പാടുകളുടെ മുറിവുകളിലേക്ക് പാടുകൾ വേണം ഇതെല്ലാം പോരാണ്ട് ഒരു കണ്ണിൽ ലെൻസും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മിനിമം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ മേക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ അശോകനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് കഴുകി കളയണമെങ്കിൽ അതിലും പാടാണ് കാരണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഒന്നും അല്ലേ ഇത് ഈ അടി ഇടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഫുള്ള് ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് അഴിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ അത് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആന്റണി ചില കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഈ യാത്രയിൽ ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മനോജായിട്ടൻ സജിൻ അനുരൂപ് ഇവരെല്ലാവരും ആണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ അവരുടെ സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ അല്ല ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തത എന്നുള്ളത് മിനിമം ഈ പടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കൂടാനുണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കഥാപാത്ര കാര്യങ്ങളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഞാൻ വെജിൻ്റെ ക്യാമറ നമ്മൾ കാണാത്ത ലൊക്കേഷനുകളല്ല സിനിമയിലുള്ളത് പക്ഷെ അത് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ശരിക്കും എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ജസ്റ്റിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സോങ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു വൈബ് സോങ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് സുപ്രീം സുന്ദറാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റണ്ട് കോറിയോഗ്രഫി കോറിയോഗ്രഫി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുള്ളി ടിനുവിൻ്റെ കൂടെ കട്ടത്തി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ടിനുവിന് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് മാക്സിമം അത് കിട്ടുന്ന വരെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അത് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും നമുക്ക് സിനിമയിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സിനിമയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഇഞ്ചുറി എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോൾഡറിൻ്റെ കൈ പൊക്കാൻ പോയി കൈ ഒന്ന് അനക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പരിഗണന ആ മഹാൻ ധരം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു ലെവൽ ഏജമ പരിപാടി അടുത്തോടെ പോയിട്ടില്ല നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം നല്ല പണി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം എന്നതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ കൺവിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ക്രിയേറ്ററുണ്ട് അത് റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തമായ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അശോകനിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ അശോകൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ചാവർ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് തിയേറ്ററിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ചാവർ എന്നതിനെ പറ്റി യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എത്രത്തോളം സമയമെടുത്ത് അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അത് തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ എഫേർട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോ താങ്ക് യു വേണുഗുന്ന വിളിച്ചോട്ടൻ താങ്ക് യു ആരും നാരായണൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ടീം കാരണം പലരെയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ടീമിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പലരെയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പോലും അവരോടും എല്ലാവരോടും എല്ലാവർക്കും ബാക്കി സ്ക്രീനിൽ കാണാം കാരണം എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവസാനം അത് തിയേറ്ററുകൾ വന്ന് ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ചവർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലാണ് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ടാഗ് ലൈനിൽ ഒതുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതിനപ്പുറം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയും സൗഹൃദത്തെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൂടെ അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഇതിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു വയലൻസിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു മെസ്സേജ് ആൾക്കാരിലേക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ചാവേർ നൂറ് ശതമാനവും അർത്ഥവത്താവുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും ചാവർ വിജയിക്കുക താങ്ക് യു ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് ടു സി ദ ബെസ്റ്റ് എൻ്റർടൈനർ ടിൽ നൗ ഓൺ ദ ബിഗ് സ്ക്ര
ഹലോ നമസ്കാരം തിരുച്ചേട്ടന്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ പടമാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യണത് അധിക ചാത്രം ചെയ്ത സമയത്ത് അമ്പത് ദിവസത്തോളം രാത്രി മാത്രവും പിന്നെ ഫുള്ളി ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പോ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഡൗട്ട് ആയിരുന്നത് എന്താ ചെയ്യണേന്നൊന്നും മനസ്സിലാകണ്ടായില്ല കാരണം തിരിച്ചായിട്ട് പെർസ്പെക്ടീവിന്റെ പരിപാടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര തുടക്ക തുടക്കക്കാരനുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായില്ല എന്താ നടക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഡബ്ബിങ്ങിന് പോയപ്പോ കഥ മാറി അജഗജാന്തനെ കാണാൻ പറ്റി അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇത്ര സമയം എടുത്തതും ഇത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടതും എന്തിനായിരുന്നത് അപ്പൊ ചാവേറിൽ തിരിച്ചായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പടം ഉണ്ട് നീ ഒന്ന് വന്ന് കേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്പോട്ടില് ഞാൻ നോക്കിയാൽ അടി ഞാൻ ഇല്ലാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനോ എത്ര ദിവസം ഒന്നും പോലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല എത്ര നാളോ അത്ര നാളും കൂടെ നിൽക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോ ചാലേറ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പടം റിലീസ് ആകാറായി അപ്പൊ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ചാക്കോച്ചിട്ട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ എന്നെ കണ്ട പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് പോലെയാണെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ പെപ്പയുടെ കൂടെ പിന്നെയും ചെയ്തു പിന്നെ മനോജ് എന്റെ അച്ഛനായിട്ട് പ്രണയവിലാസത്തിൽ അഭിനയിച്ച മനോജ് ഖീയു മനോജ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സജിൻ ഉണ്ടായി അഞ്ജു പേട്ടൻ ഉണ്ടായി പിന്നെ ചാവേറില് അജയ ചാന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായി ഫുൾ ക്രൂ ടീം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാവേറ് അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും കൂടെ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ജിന്തോ ചേട്ടൻ അറിയാ പിന്നെ ആങ്കി നിഷാദിക്ക പിന്നെ ജസ്റ്റിൻ എല്ലാവരും പിന്നെ ജോയ് മാത്യു സാറിനോട് വളരെയധികം നന്ദി ഉണ്ട് ഇത്ര നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പേജിൽ ആ പടം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറിനെ വിളിച്ചാലും അപ്പോൾ അരുൺ ചേട്ടനോടും പിന്നെ വേണു സാറിനോടും വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്ന കാരണം ഇത്രയും ഒരു ബാക്കപ്പ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഈ പടത്തിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡൗട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈലർ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ പടം ഈ തിയേറ്ററിൽ കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കൊളുമ്പിയ വേദിയാണത് എല്ലാവരുടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായി ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്ന വേദിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ പണ്ട് ജീവൻ ടി വിയിൽ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും ജയസൂര്യയും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പൊ ജയൻ ചോദിച്ചു എടാ ആരെ വെച്ച് തുടങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞു പേര് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ അപ്പൊ സ്വപ്ന കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഒരു പൗണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാക്കോച്ചൻ വരാൻ വേണ്ടി ആലപ്പുഴക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു ചാക്കോച്ചൻ വെച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങി ആ പ്രോഗ്രാം വലിയ ഹിറ്റായി ഒത്തിരി താരങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നുപോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ആ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്നുള്ള പേരില് അപ്പോ ചാക്കോച്ച റിയലി ഒരു സിനിമ ഞാൻ ചാക്കോച്ച വെച്ച് സംവിധാനം ചെയ്തു മോഹൻകുമാർ ഫാൻസ് ഈ യാത്രയില് ചാക്കോച്ചിന്റെ ഈ എന്താ പറയാ ചോക്ലേറ്റ്സ് മുതൽ പിന്നീട് എറണാകുളത്തേക്ക് താമസം മാറിയപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളായി ചാക്കോച്ചിന്റെ ഈ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു അതിന് ചാക്കോച്ചിന് ഒരുപാട് ചാക്കോച്ചിന്റെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാക്കോച്ചൻ കൈമുതലാക്കിയിരിക്കുന്ന ചാക്കോച്ചിന്റെ ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രമേഷ് പിഷാറിന് ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വിശേഷം സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും വളരെ നിസ്സംഗമായിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡില് ചാക്കോച്ചൻ നിന്നതും നാത്താൻ കേസുവിട് പോലത്തെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഹിറ്റുകളും ചാവേർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തൊരു രസമാണ് ട്രൈലർ കണ്ടപ്പോ തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ എന്റെ അടുത്ത പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അരുൺ നാരായണൻ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ സെറ്റിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രയും രണ്ടു തവണ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ടിനു പാപച്ചനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ലിജോയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗുരുവാണ് പക്ഷെ അറിയാമെന്
അപ്പം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ കാണുന്ന ശ്രീ ആന്റണി കട്ടേൻ അർജുൻ അശോകൻ അനുരൂപ് മനോജ് ഏട്ടൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് സിനിമ ഒത്തിരി നാളിന് ശേഷം സംഗീത മേമൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചതിലും സന്തോഷം സോ ഹാപ്പി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ബാക്കി രണ്ട് സിനിമ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് പൊതുവെ മലയാളത്തിലല്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സിനിമകളാണ് അപ്പം അതിൽ ജോയിയേട്ടൻ എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ അറിയാവുന്നിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നതും അദ്ദേഹം റൂട്ടറായിട്ടുള്ള കഥയായിരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഒരു സിനിമ കാണാൻ പിന്നെ ചെറിയ അസുഖമാണ് ജിനു ബാബ്സൻ കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയൊക്കെ അറിയാം ചെറിയ ഫ്ലോ പൈസ മറ്റൊരു പിടിക്കാൻ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേക്കിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ചാക്കോട്ട് അത് പറയുന്ന കാര്യമില്ല ആലപ്പുഴ കാണുന്ന മുത്താണ് പണ്ട് ഭയങ്കര അസുഖമായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം എനിക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സീനർ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ പരസ്പരം അറിയാം ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അവരുടെ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചാക്കോച്ചൻ്റെ പടം ഇങ്ങനെ അസുഖം തുടങ്ങിയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വ്യക്തിപരമായ എടുപ്പവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് ഈ സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഈ സാധാരണ ഒരു വേഷം തന്നതിന് തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്നാലും അതിൻ്റെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ടെനുപ പച്ചറിയും എൻ്റെ റൈറ്റർ ജോയ് സാറിൻ്റെയും എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വേണുകുന്നപ്പള്ളി അരുൺ നാരായണൻ ഇവരുടെയൊക്കെ എൻ്റെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം എൻ്റെ ക്യാമറ ജിൻഡോ പിന്നെ ചാക്കോച്ചൻ പെപ്പെ അർജുൻ അൻഡോവ് സജിൻ ഗുരു എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം ചാകർ എന്നൊരു സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു സിനിമ വരാണ് ഈ വേണു സാറാണ് എൻ്റെ നാല് പടങ്ങളിൽ രണ്ട് പടവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ വേണു സാറാണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് മാളിയപ്പുറത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ഇതേ സ്റ്റേജിലാണെന്നേ അതൊരു ഹിറ്റായി ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും ഇതേ സ്റ്റേജിലാണെന്നും അതും ഹിറ്റായി ചാവേറും ഒരു വലിയ ഹിറ്റാവും അതിലൊരു സംശയമില്ല ഷായിക്ക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കും അതേപോലെ അനുഭവമുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഫോട്ടോയുള്ള ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തൊരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം അവ ഭയങ്കര അസൂയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഭയങ്കര ഗ്ലാമറാണ് ആര് എവിടെ കേട്ടാൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ എന്നുള്ളൊരു പേര് കേൾക്കാം ഇന്ന് അദ്ദേഹം കെ ജി എഫ് ലെവലിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് ആ പേരൊന്ന് മാറി കിട്ടി അതാണ് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ന്യൂസിയം കണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പണ്ട് ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഗില്ലി എന്നൊരു സിനിമയിലെ ഈ അർജുൻ ഒരു വില്ല എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് കാര് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചാണ് ഇവിടെ ആ ഡ്രൈവറെ വണ്ടിയൊക്കെ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വേഷപ്പെടുത്ത് ഓടിച്ചാൽ ഇടിച്ചത് കാണും അത്രയും രസകര ട്രെയിലർ ഒരു സിനിമ ട്രെയിലർ കാണുമ്പം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സക്സസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സിനിമയുടെ നൂറാം ദിവസം സെലിബ്രേഷൻ ഇതേ വേദിയിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും ഒരു വലിയ ഹിറ്റായിട്ട് അപ്പം വീട് സാറ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വലിയ സിനിമകളാണ് അപ്പം ഇനിയും വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്നാല് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റു നിൽപ്പുണ്ട് പിന്നെ വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് മുൻപന്തിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സ്ഥിരം കാണാത്തൊരു മുഖം സാധാരണ നമ്മൾ ഓഡിയോ റിലീസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു അത് ആരാ ചോദിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ സംഗീത മാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഓടിച്ചിട്
and it is amazing. Congratulations to Venu sir and Arun. Uh, I hope this is like the third hit in a row, uh, making it a hat trick. And I'm sure the entire uh, crew and cast had an amazing time because I believe that uh, cinema is a journey. It is something that we imprint for generations to experience. So it is a beautiful feeling to be a part of this beautiful industry as a technician, as an actor, in front of the camera, behind the camera. And my best wishes to the entire team once again. Thank you so much. Nani Namaskaram. Madhima Elarku Namaskaram. It's a great honor to be here in the presence of such amazing artists and uh, definitely some of the best members of the Malayalam film industry. Veno Uncle Enkiru Veliyachana Kwariyana. एवरीबॉडी एल्स All the very best, and I'm really looking forward to watching this in the theater. Trailer now let's go and do. I'm sure you, you all agree that it really gives you goosebumps. So um, really looking forward to watching it fully in the theaters. And um, thank you very much. Um, in the language music, I have always believed music is beyond uh, borders. Um, so in the, I would like to sing two lines of the song from my uncle's first movie, Mamangam. Here it goes. Raro, 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 raro. Kannanam ni magani, kanni yen paydale, kima.